。小志，这就是你老家呀？啊，对，这就就是我老家了。前面啊是我二叔家，那边是我家。这你二叔都不在了，那你回来干嘛呀？这我二叔虽然不在了，但是他房子还在那儿呢。我这次回来，就把我们家的老房子和他们家的房子都卖了。那行，咱们走吧。哎，走。这我二叔家都没人了，这门怎么还开着呢？不知道呀，咱们进去看看，是不是有人呀？走。哎，雨欣啊，你怎么在我二叔家呀？小志，你怎么现在回来了？我认你王婶，你不认识我啦？王婶？哦，王婶啊，那你怎么在我二叔家呀？你说我怎么在你二叔家？你二叔他去世了。他把这房子给我了，给你？怎么可能？这我二叔就我一个亲侄子，他怎么可能会留给你啊？小志，你还有脸说呢？你也知道，你二叔就你这一个亲侄子呀。那我问你，你二叔生病的时候，你去哪了呀？你怎么不回来看他一眼？我回不回来那是我们家的事，都关你什么事啊？小志啊，小志，你真是个没良心的东西！你二叔围着你一辈子都没找媳妇。辛辛苦苦把你拉扯大了，在他临走之前，多想看你一眼呀、啊！你都没回来，现在你又说你是他的亲人呢？你二叔的后事都已经办过了，现在你回来干嘛呢？回来，我回来当然是把房子卖掉了。卖房子，小志，你休想！这房子已经是我的了。房子是你的？不可能！这我是我二叔的亲侄子，理应啊是我来继承。你说是你的，你拿什么证明啊？什么证据？是你二叔临终前亲口跟我说的，空口无凭。你呀、啊，不拿出来证据，我是不会信的。好呀，你小志，我没想到你是这样的人。我看你呀、啊，是不见棺材不掉泪。好，我现在就把证据给你拿过来，让你死心。小志，你说他说的真的假的？不可能。我什么意思？我二叔压根就不会写字。你说我什么意思？你这样肯定是假的。就算他不会写字，这上面也有他的手印。你现在是空口无凭，我二叔已经不在了。你现在说什么都是你的对，是吧？我告诉你，我是不会相信的。小志，你真是个没良心的东西！你二叔真是白疼你了，他就养了一个白眼狼。你说谁是白眼狼？快点把钥匙给我。好，我把钥匙给你可以。可是，我把钥匙给你之前，我必须把真相告诉你。当初你二叔生病的时候，哎呀，他二叔，你一定要坚持住，我带你去医院，好好看一看。老嫂子，真是麻烦你了。他说，你别说话了，咱们都是邻居，我帮你是应该的。这谁还没有遇到困难的时候呀？小志，小，小志他回来了吗？你说小志呀，你是不是糊涂了？小志他不在家，你是不是想他了？小志，小志、啊，你别喊了，我现在就给小志打电话，让他回来看看你。你说这小志这孩子也真是的。你好。您所拨打的电话已关机。这小智的电话是打不通。他还说：“这小智的电话打不通。”打不通，就算了吧。大嫂子，有什么话，你快说。我看呀，小智，我这个侄子，也是指望不上了。你这么多年。我真是白疼他了，这段时间都麻烦你了。我的遗书你放好，以后我的这个房子就留给你了。他二叔，你说什么呢？这房子是你的，我不能要。你就收下吧，哎，小志。
他说，他说，你怎么不说话了？你醒没醒啊？哎呀，你可别吓我，咱现在就去医院。哎呀，小志，这下你相信了吗？你二叔在临走前，嘴里一直喊着你的名字，我给你打电话，你也不接。你那个时候，你怎么不想着你二叔呀？现在你二叔不在了，你回来要他的房子呢，你是怎么想的呀？你哪有脸呀？小志，你好好想一想，你小的时候，你二叔是多么的疼你呀！他为了你，一辈子都没娶呀。换做是其他人，他能做到吗？没想到你长大了，你那么没良心，你这么做，你对得起你死去的二叔吗？我记得有一次，你小的时候，你贪玩，你跑到马路边，要不是你二叔去救你，你早就被车撞死了。小志，你有现在，都是谁给你的呀？是你二叔。行，你不是想要这房子吗？我给你。本来你二叔的房子，我就没准备要，我只是帮他看管。现在你回来了，我就把他全部交给你。无论你卖，你住，你怎么样，都随你的便，我无权干涉。小志啊，小志，你小的时候是多么懂事的一个孩子呀！没想到现在长大了，变得那么薄情寡义。你二叔真是瞎了眼，看错了你。你不是想要房子吗？我现在就把钥匙给你拿过来。房子。怎么了？你还有什么话呀？说的对，我对不起我二叔，这房子我也不配要。我在城里这么多年，也没回来看我二叔一次。就算他临终前，我也没有回来看看他。我不是人，我对不起我二叔。王婶，我想好了，这房子我不要了。既然是我二叔留给你的，你就留着吧。小志，这房子我不会要的，这是你二叔留给你的，你才是他唯一的亲人。现在事也看得出来，你也知道错了。都到这个时候了，什么也别说了。小志，这是你的女朋友吧？走。我带着你们俩去你二叔的坟头上去看一看。谢谢你，二叔，你能原谅我？不用谢，小志。你二叔要是看到你回来了，还带着媳妇，还在天之灵，也会很开心的。走吧，咱去看看他。